የሀገራችንን ወቅታዊ ጉዳይ አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ የተላለፈ የሰላም ጥሪ ተጋስ ምኩይ ወገበር ሰናይ ከክፉ ነገር ራክ ሰላምን ፈልጋት መዝሙር 33 ቁጥር 12 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መስራቷና አምላኳ የሰላም አባትና ለቃ የሆነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመሆኑ በጸሎቷና በአገልግሎቷ ስለ ሀገር ሰላም ስለ ህዝቦቿና ስለ መላው ዓለም ሰላም ዘወትር ወደ አምላኳ ስትማጽንና ስትማልድ የኖረች ያለችና ወደፊትም የምትኖር የሀገር ባለውለታና የሁሉም እናት መሆኗ ይታወቃል ይሁን እንጂ በሀገራችን በተለያዩ ክልሎች ልዩ ልዩ ምክንያቶች ያማራና የቀማንት የሶማሌና ያፋር ያማራና የትግራይ የኦሮሞና ያማራ የጉምዙና ያማራ የሲዳሞና የወላይታ በሚል በሄርና ሃይማኖትን እንዲሁም ቋንቋን መሰረት ያደረገ በኢትዮጵያ ሀገራችን እንኳንስ ሊደረጉ ይቀርና ሊታሰቡ የማይገባቸው መጠነ ሰፊ ግጭቶች በመከሰታቸው የሰው ህይወት ጠፍቷል በርካታ ንብረት ወድሟል ዜጎች ከቃያቸው አላ አግባብ እየተፈናቀሉ ለከፋን ግልትና እርዛት ተዳርገዋል እስካሁን ድረስ በግጭቶች እየደረሱ ካሉት የሰው ህይወት ጥፋትና የንብረት ውድመት ለንማር ባለመቻላችን በያዝነው ሳምንት ችግሩ ቀጥሎ በአዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልልና በሌሎችም ክልሎች እየተከሰተ ያለው ግጭት እጅግ አሳሳቢ ከመሆኑም በላይ ጊዜ የማይሰጥና ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነትና በህብረት ችግሩን ካልቀረፍ ነው መጠነ ሰፊ ጉዳትን የሚያስከትል ከመሆኑም በላይ በሀገራችን ያሉ ጅምር የልማትና የእድገት ጉዞዎችን በመግታት ሀገሪቱን ለከፍተኛ ጥፋትና ድህነት የሚዳርግ እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ በመሆኑ አመታዊ ስብሰባውን በማካሄድ ላይ የሚገኘው የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ስለ ሀገር ሰላም ቅድሚያ በመስጠትና ከሌሎች የመወያያ ጀንዳዎች በማስቀደም በጉዳዩ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ተከታዩን አስቸኳይ ያቋም መግለጫና የሰላም ጥሪ አስተላልፏል አንደኛ ማንኛውም የተለየ ሐሳብና መለካከት ያለው ወገን ቢኖር ሐሳቡን በሰለጠነና በሰከነ መንገድ ሀገራዊ አንድነትን ማይከል ባደረገ ሁኔታ በክብ ጠረጴዛ በመወያየት ችግሮቹ እንዲፈቱና ያሰራር ግድፈቶች ካሉም እንዲታረሙ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል ሁለት የሀገር ተረካቢ የሆናችሁ መላው የኢትዮጵያ ወጣቶች ሀገራችን ኢትዮጵያ ከዛሬ ይልቅ ነገ በእናንተ ተተክነትና በመታከናውኑት የማይተካ የላቀ አስተዋጽኦ ወደ ላቀ የድገት ደረጃ ደርሳ እናንተም ሆናችሁ መላው ወገናችሁ ተጠቃሚ የሚሆንባት የበለጸገች ኢትዮጵያ ለመገንባትና አውል ለማድረግ የሀገሪቱ ሙሉ ተስፋ በእናንተ በወጣት ልጆቻችን ትክሻ ላይ የተጣለ መሆኑ ይታወቃል በመሆኑ በወቅታዊና ሚዛናዊ ባልሆነ አንዳንድ ከሕግ ማይቀፍ ይወጡ አካሄዶችን በሰከና ይምሮ ትኩረት በመመልከት ሀገራችን ኢትዮጵያን ከጥፋትና ካልተገባ ግጭት ትታደጓት ዘንድ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካደረ ጋር በአጽኖት ለናንተ ለልጆቿ ጥሪዋን ታስተላልፋለች ሶስት በሀገራችን ኢትዮጵያ የተፈጠረውን የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ተከትሎ ለሀገራችን የሚሆን ልዩ ልዩ አማራጭ ሐሳቦችን በማመንጨት ህጋዊው ቅናግኝታቸው በመንቀሳቀስ ላይ የምትገኙ ሁላችሁም የፖለቲካ ፓርቲዎች 
በሙሉ ፖሊሲ ቀርጻችሁና ያመናችሁበትን ሬዮታ ዓለም አቀዳችሁ የምትንቀሳቀሱት ሀገራችሁ ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ የድገት ደረጃ እንድትدرس የመኩላችሁን ድርሻ ለመወጣት መሆኑ አጥያይቀን ከዚህ አንጻር በየጊዜው ዘር በህርና ሃይማኖትን መሰረት አድርገው እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶችን ከጅምሩ በአንድነት ማስቆም ካልተቻለ ነገ የምትተረከዋትና የምታስተዳድሯት ሀገር ለትኖር ስለማትችል በቅድሚያ የፖለቲካ መለካከት ልዩነት ሳይገድባችሁ ለሀገር ሰላምና አንድነት በህብረት ዘብ በመቆም የበኩላችሁን ሐላፊነት ትወጡ ዘንድ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን ያስተላልፋል አራት ለመንግስታችሁና ለህዝባችሁ ሙያዊ ትንታኔን መሰረት ያደረገ አማራጭ ሐሳቦችን በግባትነት በማበርከት የሀገራችንን እድገትና የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርስ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ለማበርከት በማሰብ ልዩ ልዩ ጽሁፎችንና ዘገባዎችን በመገናኛ ብዙሃንና በማህበራዊ ሚዲያ የምታቀርቡና የምታስተላልፉ የፖለቲካ ተንታኞችና አክቲቪስቶች ከስሜት ከበህር ከቋንቋና ከሃይማኖት ልዩነት በጸዳ ሁኔታ እናት ሀገራችሁን ማይከል በማድረግ ለተሻለ ሰላምና አንድነት የበኩላችሁን ድርሻ ከማበርከት ባለፈ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩና አንዳንድ ያልተገቡ ትርክቶችን አላ አግባብ ከማሰራጨት በመቆጠብ ሀገራዊ ግዴታችሁን እንድትወጡ እናሳስባለን አምስት የመንግስትም ሆነ የግል የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶች ከተቋቋማችሁበት መሰረታዊ ተልኮና አላማ አንጻር በተቻለ አቅም ዘርን ቀለምን በህርንና ሃይማኖትን መሰረት ካደረጉ የትንኮሳ ቃላቶች በመራቅና ሚዛናዊ የሆኑ መረጃዎችን ለህዝባችን በማدرس ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት የበኩላችሁን ሐላፊነት እንድትወጡ አደራ እንላለን ስድስት የማህበራዊ ሚዲያ መሰረታዊ ዓላማው ዜጎች በእውነታ ላይ የተመሰረቱ ወቅታዊ መረጃዎችን በተሻለ ፍጥነት እንዲያገኙ ታስቦ ሲሆን ባሁን ሰዓት ግን በሀገራችን ኢትዮጵያ የታየ ያለው ሁኔታ ከዚህ በተለየ መልኩ ህዝብን ከህዝብ በህርን ከብህር ጎሳን ከጎሳ ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩና ከእውነት የራቁ ግጭት ከስቃሽ ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ሀገራችን ኢትዮጵያ የቆየ ያብሮነትና ያንድነት ባህሏን በሚያጎድፍ መልኩ ላልተገባ አላማ ይዋለ መሆኑ አጣያቂ አይደለም ከዚህ አንጻር ዛሬ በሌሎች ላይ የሚደርሰው የሰው ህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት ነገ በእያንዳንዱ ቤት ሲያንኳኳ ሁሉም የጉዳቱ ሰለባ እንደሚሆን በመረዳት በተቻለ አቅም የማህበራዊ ሚዲያውን ለሀገራዊ ሰላምና አንድነት በመጠቀም ሁሉም የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚው ህዝባችን የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ እንጠይቃለን ሰባት ሀገር በእውቀትና በተሻለ ሐሳብ የምታድግና የምትመራ መሆኑ አጠያቂ አይደለም ከዚህ አንጻር የሀገራችን ምሁራን ያላቸው ድርሻ በቀላሉ ሊገመት የማይችል ሲሆን ባሁን ወቅት ግን አንድ አንድ ምሁራን የሚያስተላልፋቸው የኢትዮጵያን ታሪክ መሰረት ያላደረጉ ትርክቶች ለሀገራችን የግጭትና ያለመግባባት መንስኤ ሲሆኑ ይስተዋላሉ። በመሆኑ የሀገራችን ምሁራን በተቻለ አቅም ከልዩነትና ከግጭት ይልቅ ለሀገራዊ አንድነትና ሰላም ሐላፊነታቸውን እንድትወጡ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ስምንት በየደረጃው ያላችሁ የመንግስት የሥራ ሐላፊዎች መላው ህዝባችን ትመሩትና ታስተዳድሩት ዘንድ የሰጣችሁን ይሁንታና ሀገራዊ ሐላፊነት ከግምት ውስጥ ባስገባና በታላቅ ሀገራዊ ሐላፊነት ስሜት በተቻለ መጠን ግጭቶችና አለመግባባቶች ከመከሰታቸው በፊት ልዩ ልዩ የውይይት መድረኮችን ለመላው ህዝባችሁ በማዘጋጀትና በውይይት መድረክ የሚገኙትን ግባት 
የቀዳቹ አካል አድርጋቹ በመተግበር ሐላፊነታችሁን ከቀድሞ በተሻለ እና በላቀ ሁኔታ በመፈጸም ለሀገራችን ሰላምና አንድነት እድገትና ብልጽግና ይድርሻችሁን እንድትወጡ እንጠይቃለን ዘጠኝ በየደረጃው ያላችሁ የጸጥታና የፍት አካላት ሁሉ በተለያዩ ቦታዎች ግጭቶችና አለመግባባቶች ከመከሰታቸው በፊት ቅድመ መከላከልን መሰረት ያደረገ የጸጥታ ስራን በመተግበር እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶችንና የሰው ህይወት መጥፋትን እንዲሁም የንብረት ውድመትን በመከላከል የተጣለባችሁን ሐላፊነት እንድትወጡ እናሳስባለን አስር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያን ሰላም በማይወዱ አካላት የሚከሰቱ ልዩ ልዩ አፍራሽና ግጭት ቀስቃሽ አጀንዳዎችን ወደ ጎን በመተውና ባርቆ አሳቢነትና በሀገር ባለቤትነት መጠነ ሰፊ ትግስት የተሞላበት ሀገራዊ አንድነትና ህብረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ላበረከታችሁት የማይተካሚናና ታሪክ የማይረሳው ውለታ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ በቤተክርስቲያኒቱ ስም ያመሰገነ እንዳሁን ቀደሙ ሁሉ ለሀገራችን ሰላምና አንድነት ዘር በሄርና ሃይማኖት ሳይለያያችሁ እጅ ለጅ በመያዝ የበኩላችሁን የማይተካ ድርሻ እንድትወጡ ያደረ አመልክታችንን እናስተላልፋለን 11 በሀገራችን ኢትዮጵያ የምትገኙ የሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ሀገራችን ኢትዮጵያ በሃይማኖት ብዛነት ተቻችሎና ተባብሮ በመኖር አስደናቂ ባህሏ ሌሎች ሀገራት የሚቀኑባትና ባሪያነትም የሚጠቅሷት ሀገር መሆኗ ይታወቃል ባሁን ወቅት ይህ አክሪና አራያ የሆነ ታሪኳን በሚያደበዝዝ ሁኔታ ሃይማኖትና በሄርን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች እየተበራከቱ በመሆናቸው ዜጎች ያለምንም መሸማቀቅና ተጽዕኖ እምነታቸውን ተከትለው ፈጣሪያቸውን በማመንና በማምለክ በማስመለክ ለማስመለክ የማይችሉበት የስጋት አደጋ እየተጋረጠ ከመሆኑ አንጻር ሁሉም ቤተ እምነቶች ለሀገራዊ አንድነትና ለእምነት ነጻነት በአንድነትና በህብረት ለመላው ህዝባችን የሰላም ጥሪ በማስተላለፍና ዘወትር በያስተምሯችን ለህዝባችን የሰላምን ጥሪ ተደራሽ በማድረግ ሀገራዊ ሐላፊነታችንን እንወጣ ዘንድ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን 12 በመጨረሻም ያለ ሀገር ሰላምና አንድነት እንዲሁም ፍቅርና እድገት መኖር ስለማይቻል መላው ህዝባችን እንደ የምነቱና ሃይማኖቱ ስራት ከዛሬ ጥቅምት 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለ3 ቀናት ያህል በጾም በጸሎትና በሀዘን ስለ ሀገር ሰላም በአንድነት ጥሪውን ለፈጣሪውና ለአምላኮ ያቀርብ ዘንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ጸሎትና ምህላ እንዲደረግ በቤተክርስቲያኒቱ ስም ጥሪውን አስተላልፏል መንፈሳዊ አዋጁንም አወጃል ጥቅምት 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ወስብሃት ለእግዚአብሔር አሜን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን